Eh, hablamos de, hablábamos recién de las aperturas, de las diferencias que hay a partir de hoy, de ayer, en el transporte público. Y otra de las aperturas que estábamos esperando era el regreso del teatro. ¿eh? Ya Flavio Mendoza, que había sido un poco la voz cantante de, de muchos eh, que estaban ahí luchando por la vuelta con protocolo, obviamente, con un montón de, él había hecho muchas modificaciones en el Teatro Broadway para intentar regresar con sus espectáculos. No le servía el autoteatro, eh, no servían las distintas actividades que se fueron dando. Bueno, finalmente se dio. Ayer debutaron eh, las obras eh, de Luis Brandoni y también de Flavio Mendoza en Calle Corrientes. La verdad que era muy triste caminar por la Calle Corrientes, una calle, la calle de las luces, conocida mundialmente, es como la Broadway de Latinoamérica, y verla así, vacía, con todos los teatros cerrados, la verdad que era... Eh, eh, fue muy triste, yo caminé, bueno, Rottenberg también fue otra de las voces eh, que se alzó para intentar regresar de alguna manera con, con capacidad reducida, con, eh, manteniendo el distanciamiento, tratando eh, que cuidar a la gente y también a los actores eh, que están trabajando allí en el teatro, bueno, fueron los que estuvieron luchando justamente por esta apertura eh, de teatros en la cartelera porteña, así que nos alegramos mucho que esto finalmente se haya dado, lentamente comienzan entonces regresar Regresa el teatro eh, a la calle Corrientes para alegría eh, de todos los eh, que trabajan en los espectáculos y también para alegría de todos los espectadores que encuentran un gran plan para salir. Y lo tenemos allí a Gonzalo Carnevale en la puerta del Teatro San Martín que también abrió sus puertas en el día de ayer. Gonzalo, bienvenido al Diario del Sábado. Hola, ¿cómo estás, Edith? Eh, es, es así, y, y hoy abre un, un emblema a la calle Corrientes, como es este teatro, el Teatro San Martín. Sí, Aquí estamos trabajando en tan la lindo y Teatro es lo San Martín. Que... La verdad que sí, a, a, a ver si me pueden mejorar el retorno, ah, que sí, no te recibo bien. se Mirá, escucha cortadito. Esto a es ver. lo que tiene que saber la gente que, que va a venir hoy a la sí. función de Happy Land. A las 20.30 comienza. Protocolo para el desarrollo de actividades escénicas con público. Bueno, esto ya está colocado, estas carteleras en todos los, los teatros de aquí de la calle Corrientes, eh, pero estas son las medidas. Este es el protocolo para el público, se debe mantener la distancia interpersonal de al menos dos metros, uso de cubreboca que cura nariz, boca y mentón en todo momento. Esto es fundamental, incluso va a haber gente que va a estar controlando dentro de la sala esto, una capacidad de 30%, no más. Después dice toser y estornudar sobre el pliegue de todo, eh, no llevarse las manos a la cara, evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. El ingreso, esto es importante, el ingreso y la salida a la sala se efectuará por grupos de ubicación similar a las pautas de abordaje de aviones en espacios con butacas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya no vamos a ver la gente eh, que vaya a estar en el hall de los, de los teatros saludándose. Es ingreso con la entrada en mano que hayan adquirido un momento antes con el celular, la entrada, eh, obviamente, que acredite en el celular directamente a la sala y cuando se retiran, exactamente lo mismo. Bueno, estos son los protocolos, además de tomarle la temperatura al momento del ingreso, Edith, claro. eh, ha cambiado absolutamente todo. Además, vos sabés que, como pasó ayer con estos dos teatros que vos haces referencia, eh, muy poco público, y eh, sí. más que nada fueron para invitados. Lo mismo va a pasar hoy aquí en el Teatro San Martín. Me parece que son funciones simbólicas estas que se están iniciando cuando bueno, eh, vuelva toda la actividad, porque es una actividad que ha sufrido. Sí, sufrió muchísimo. Las funciones van a ser simbólicas para acomodar un poco la cuestión y después sí, quizás a partir del mes que viene o en enero, comenzar la apertura al público. Muchas gracias, Gonzalo, por este primer contacto. Entonces, hoy abre el Teatro San Martín. Ya eh, ayer comenzaron los espectáculos de Flavio Mendoza y también la obra de Luis Brandoni. Lentamente, tibiamente, pero vuelven los espectáculos teatrales con protocolo, de respetando todas las medidas de seguridad, sanitizándose antes de entrar al teatro. Pero bueno, es una alegría que regresen los teatros con estos protocolos. Así que bienvenido sea.